ก็เป็นนั้นว่าค่ายงอกงามประจำปี2554ก็จบลงโดยดีสุดท้ายนี้มาได้ขอบให้ขอคิดบางเล็กน้อยจะเป็นของฝากที่จะเอา <coughs> เอาไปใช้เอาไปคิดพิจารณาต่อคือลักษณะการแสดงธรรมไม่ว่าเป็นในรูปแบบของพระธรรมทีศนาหรือว่าเป็นอวาทก็ตาม <coughs> หน้าที่ของอพระเราก็คือชี้แนะชี้ทางแต่ว่าพระเราไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับใครให้ทำตามและไม่ใช่วิธีครูว่าถ้าไม่ทำตามแล้วจะตกนรกหรือจะเป็นอะไรไปและไม่ล่อด้วยรางวัลว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ระบบคูด้วยโทษรอด้วยรางวัลระบบนี้พระพุทธศาสนาเราไม่ได้ใช้พระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยความเชื่อมั่นในสักยภาพของมนุษย์ว่าลึกๆคนเราทุกคนต้องการความเป็นอิสระต้องการความลุดพ้นจากทุกข์และกิเลสแต่พอไม่คอยเข้าใจตัวเองมักไม่เคยได้ศึกษาให้ท่องแท้ในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ในเรื่องกายเรื่องใจตัวเองแล้วเกิดเข้าใจผิดพยายามหาความสุขในสิ่งที่ให้ความสุขเราไม่ได้หรือให้ความสุขเล็กๆน้อยๆจึงทำให้เรารู้สึกขับคล้องใจหรือว่าชีวิตขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรื่องสำคัญในชีวิตสำคัญที่สุดก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันก็อยู่ที่ทุกข์กับสุขนั่นแหละเราจะป้องกันไม่ให้เป็นทุกข์แต่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนรอบข้างตัวเองจะมีสุขแล้วสามารถจะให้ความสุขกับคนอื่นและคนรอบข้างได้ด้วยนี่คือสิ่งท้าทายชีวิตเราทุกคนเราจะได้หลักในเมื่อเรายอมให้เวลาหยุดพักจากภาระต่างๆทุระต่างๆกลับมาอยู่ที่ตัวเราอย่างเรานั่งเมื่อกี้นี้ขณะที่นั่งก็มีแต่กายกับใจเราอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปกติเราสำคัญมันหมายท่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับในจิตใจเป็นอีกมุมมองหนึ่งเป็นการาได้แนวความคิดได้ชังน้ำหนักของสิ่งต่างๆที่เรามักจะวิตกกังวลหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญามากกว่าตัณหาเราต้องเข้ามาสู่ความเป็นจริงของชีวิตเราให้ได้จิตใจปกติคิดมากทุระมากวุ่นวายมากแต่เพราะเราเป็นเรื่องปกติของสังคมปกติของคนส่วนใหญ่เราจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติความเพี้ยนจนกระทั่งเราพยายามอยู่กับตัวเองดูใจตัวเองเรียนรู้นั้นการให้เวลากับตัวเองโดยแท้ท
คือการมาดูธรรมชาติตัวเองอเป็นส่วนสำคัญในการทำให้การทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อสังคมชุมชนต่อสังคมเป็นไปด้วยดีภายในภายนอกต้องสมานกันต้องประสานกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันนี่สิ่งที่เราต้องจำไว้อยู่เสมอก็คือทุกเกิดเพราะสมุทัยคือความคิดผิดหรือความอยากประเภทที่เรียกว่าตัณหาความอยากที่เป็นกุศลก็มีอยากทำคุณงามความดีเป็นต้นแต่ความอยากที่เกิดจากอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจตัวนั้นเป็นตัวทุกนี้เราก็คงเคยได้ยินมาไม่รู้กี่กี่หนกี่ร้อยหนกี่พันหนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาพิจารณาบ่อยๆอย่างเช่นเมื่อเรากำลังเป็นทุกข์ปกติเราเราโทษใครไหมว่าโทษอะไรไหมโอ้ทุกวันนี้ทุกมากเพราะอะไรงานเยอะทุกวันนี้ทุกมากเพราะเศรษฐกิจไม่ดีทุกมากเพราะลูกเดอทุกมากเพราะผูกกับแฟนไม่รู้เรื่องนะคือในชีวิตประจำวันเราเราไม่ค่อยได้มองผ่านอาริยสัจสีเท่าไหร่นิสัยจะโทษคนบางคนหรือว่าจะโทษคนอื่นสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาในบางคนเนี่ยโทษตัวเองนะอันนั้นก็ไม่ไม่ถูกเหมือนกันฮะโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็กลายเป็นว่ามองตัวเองในแง่ร้ายเกินไปปัญหาจะเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างบางส่วนเราควบคุมไม่ได้เช่นสิ่งเหตุการณ์ต่างๆเช่นน้ำท่วมความปรุนแปรของดินฟ้าอากาศหรือว่าผลกระทบที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลหรือว่านโยบายของรัฐบาลในประเทศอื่นทุกวันนี้มันถึงกันหมดเลยครับจะสิ่งที่มาเป็นข้อมูลหรือสิ่งที่จะกระตุ้นอารมณ์ีก็จะมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งเราป้องกันไม่ค่อยจะได้แต่สิ่งที่เรารับผิดชอบได้นะคือจิตใจตัวเองเราไม่ได้เราไม่ได้โทษสิ่งอื่นต้องพยายามดูว่าความอยากของเรานี่มันอยู่ตรงไหนเช่นเราไม่พอใจใครสักคนเราบางจะพบว่าโอ้เราไม่พอใจเขามากเขาผิดหวังเขามากเสียใจเขามากที่เขาทําอย่างนี้ที่ที่เขาทุจริตและที่เขาเห็นแก่ตัวและที่เขาเป็นอะไรก็อะไรแต่ที่จริงเราเราไม่ใช่ถูกเพราะพฤติกรรมของคนนั้นใช่ไหมเราถูกเพราะเราไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือเราต้องการให้เขาเป็นอย่างอื่นนี่พอเราจับจุดนี้นะจิตใจของเราจะไม่จะไม่เดือดร้อนแล้วแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะหรือว่าเออมันเป็นเรื่องเรื่องจิตใจเราอย่างเดียวนั่นไม่ใช่มันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะทําให้จิตใจเป็นกลางแต่การพิจารณาว่าเราจะทําอะไรต่อเนี่ยมันก็มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งดังนั้นเราเราอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนกันเราก็ควรจะมาพิจารณากันว่าเราต้องการครอบครัวแบบไหนอะไรคือ value ของของครอบครัวเราบางที่มีมีปัญหาเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหรือว่าเอกลักษณ์ของไทยเริ่มตกลงก็ไม่ค่อยได้ว่าเอกลักษณ์มันอยู่ตรงไหนทีนี้เราต้องรู้เอกลักษณ์ของครอบครัวเราก็คืออะไรเรามี value ไหมไม่มีอะไรที่ต้องการจะเชิดชูไหมนี่เราก็ตกลงกันอยู่ใน value นั่งก่อนเสร็จแล้วเรามันจะนำไปสู่การขอตกลงกันถามว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแต่ว่าถ้า value หรือว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวคื
การความเคารพซึ่งกันและกันความไว้ใจซึ่งกันและกันนี่ก็สิ่งที่เราต้องการในครอบครัวของเราและชุมชนของเรานี่เราเอาความไว้วางใจซึ่งกันและกันอะไรเป็นเครื่องรับประกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็ศีลห้านั่นเองถ้าเรามั่นใจว่าทุกคนได้รักษาศีลห้านะไม่ต้องระแวงกันอีกแล้วไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วความทุกข์ศูนย์หนึ่งมันก็หายไปทันทีเพราะไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่เมื่อเรามีอุดมการเช่นความไว้วางใจซึ่งกันและกันต้องมีขอวัดปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่อุดมการนั้นได้ถ้าครอบครัวเรามีมีโคตกลงกันในเรื่องอุดมการก่อนนะครับเราเป็นครอบครัวพุทธเราเป็นครอบครัวคุณธรรมเป็นต้นครอบครัวที่ต้องการอยู่ด้วยความอบอุ่นให้กำลังใจซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นต้นจากนั้นเรื่องอสิ่งที่แต่ละคนต้องเสียสละแต่ละคนต้องงดเว้นก็มองในบริบทของการดำเนินชีวิตเป็นหมู่ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราพอใจกันที่เราตกลงกันได้ดันนักขุดนั้นเมื่อเรา,เามีโครงสร้างหรือว่ามีมีภาพรวมแล้วแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นปัจจัยขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เราต้องการปัญญากาศแห่งความเคารพซึ่งกันและกันใช่ไหมแล้วก็ปัญญากาศแห่งความเคารพซึ่งกันและกันนี่จะขึ้นอยู่กับวาจาไหมก็อยู่แน่นอนนะเราก็พูดที่การด้วยความเคารพซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าบางครั้งความเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าต้องพูดอย่างเคารพกันอย่างรักกันนี่บางคนว่าหลายคนในในที่ทำงานอย่างทีก็มีอารมณ์แล้วก็บริหารอารมณ์ไม่เป็นไกลๆเป็นเก็บกดบางทีก็ความเก่าร้าวมีอะไรอยู่ในมันบางทีบางคนก็ยังไม่ถึงบ้านมันก็ออกแล้วในการขับรถไปด่าคนนั้นด่าคนนี้แบบระบายอารมณ์ที่เก็บไว้จากออฟฟิศแต่บางคนไม่ได้ใช้ในขณะที่ขับรถหรือนั่งในรถแต่พกกลับบ้านระบายออกไปแต่ทำไมทำไมจึงไปพูดแบบไม่น่ารักเพราะว่าเขารักเราคือถือว่าเป็นสิทธิของคนรักกันที่สามารถทำและพูดสิ่งที่ไม่น่ารักโดยความหวังและความเชื่อว่าเขาจะไม่ถือแต่ยังไงมันก็กลายเป็นว่าออกไปอยู่กับคนคนอื่นอยู่ในสังคมทั่วไปทาตัวน่ารักแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ไม่น่ารักไม่น่ารักกับคนที่เรารักแต่น่ารักกับคนที่ไม่รักนั้นอาตมาว่าเราเราต้องมีวิธีที่จะจัดการกับอารมณ์อยู่ในใจที่ดีกว่านี้ไม่มีอารมณ์ค้างค้างไม่มีความกดดันที่จะต้องระบายที่บ้านและใช้สามีและใช้ภรรยาและใช้ลูกเป็นทางขยะของเราดังนั้นตอนนี้ลูกกำลังโตขึ้นตอนนี้ลูกกำลังจะต้องเจอมรสุมโฮอร์โมนทำไมต้องต้องเตรียมตัวจะจะไม่ราบเลื่นตอนนี้มีลูกแล้วต้องการให้ชีวิตนิ่งๆนี่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนก็ออกไปในเรืออยู่กลางมหาสมุทรต้องการทะเลไม่มีคลื่นทะเลก็ต้องมีคลื่นในธรรมชาติของทะเลเราก็อยู่ด้วยกันก็ต้องมีคลื่นอยู่บ้างแต่เมื่อเรามีโคตกลงกันในเรื่องอุดมการในวัฒนธรรมหรือเวทบางครอบครัวยังเขียนเป็นรัฐธรรมนูญครอบครัวไปเลยแล้วก็ไปติดไว้ในในใน,ในห้องครัวเลยเองก็ดีฮะเพราะเอ้ในรัฐธรรมนูญมันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราเป็นสิ่งที่เราทุกลงตกลงกันอยู่เมื่อมีความ
การพูดจากันเจึงบอกว่าเนี่ยเราตกลงเราจะไม่ผูกหยาบกันนะเราจะไม่ผูกอย่างนั้นนะแล้วเดียวกันต้องมีสติในการพูดให้มากเราก็ได้เน้นอยู่เลยเรื่องการภาวนาในทางพุทธศาสนามีทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาส่วนหนึ่งของศีลภาวนาคือการพัฒนาคุณภาพของการสื่อสารเพราะคนเรานี่จะทุกข์มากเพราะสื่อสารไม่เป็นคือว่ามีบำเป็นวิชาที่ต้องฝึกไม่ไม่ควรประมาทว่าเออพูดภาษาพูดภาษาไทยตั้งแต่เด็กพูดคล่องแล้วมันมันน่าจะเข้าใจเราไม่เรามีนิสัยหลายอย่างที่ที่เรามองข้ามอย่างเช่นว่านิสัยไม่ดีมีเช่นพูดว่าคุณไม่เคยอย่างนี้หรือว่าทุกครั้งอะไรมันจริงเหรอไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเหรอหรือว่าทุกครั้งจริงเหรอมันไม่ใช่ว่าผูกเกินไปว่ามันใช่อารมณ์มันก็เลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่รู้จะตอบอยังไงหรือที่เราชอบสรุปคนนะมันกับประทับตราว่าคุณนี่เห็นแก่ตัวอยู่เสมอนะได้มันพูดอย่างนี้แล้วไม่มีการเสื่อสารอีกแล้วจบการเสื่อสารละไม่มีทางไปแล้วเป็นทางตันแล้วนั้นในการเสื่อสารเนี่ยก็ขอทบทวนว่าสิ่งที่เรารู้ได้เป็นประสบการณ์ตรงคืออะไรคือการกระทำและการพูดเรื่องเจตนาของคนเนี่ยอย่าอย่าไปประมาทว่าโอ้เรารู้แล้วเรารู้ว่าเขาคิดยังไงเจตนาเราทําไมจะไม่รู้แต่งงานกันหลายปีแล้วเราเป็นลูกแล้วทั้งที่มันไม่ใช่เราก็ยังผิดได้เราไม่ใช่ประสบการณ์ตรงเป็นการสันนิษฐานเป็นการสรุปเป็นการแปลความหมายเป็นการวิจารณ์นั้นจะถูกจะผิดเราก็ไม่ให้น้ําหนักมากจนเกินไปแต่ไม่เชื่อว่าเป็นเป็นการรู้เป็นแค่ความเชื่อว่าเขาเจตนาอย่างนั้นเจตนาอย่างนี้แล้วก็ดูความรู้สึกของตัวเองทีนี้เรื่องการดูความรู้สึกของตัวเองอารมณ์ตัวเองจึงเน้นในเรื่องการภาวนาแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะนั้นก็เป็นการศึกษาการทำความรู้ความเข้าใจเรื่องอารมณ์ตัวเองโดยตรงแต่เรื่องของภาษามีส่วนคนเราคืออารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยถ้าเทียบกับวงดนตรีวงดนตรีคลาสสิกของฝรั่งที่มีทั้งไวโอลินทั้งเชลโลทั้งโอโบทั้งทรมโบนทั้งสารพัดอย่างเวลาเราเรียนดนตรีเราฟังเราฟังเราฟังดนตรีนี้เราต้องสามารถแยกแยะว่าเครื่องดนตรีไหนต้องแยกแยะมันเป็นเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างทีนี้อารมณ์ของเราก็เหมือนกันอารมณ์ไฟสาวมองอารมณ์ไฟดีมันมีเยอะทีนี้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่มี vocabulary ไม่มีศัพท์เรียกแล้วมันผูกร่วมกันรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่แล้วรู้สึกดีมันมันยาบเกินไปแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาในการสื่อสารที่พอไม่ถึงความรู้สึกที่ไม่ดีที่เป็นไฟอักุศลเพราะไม่เคยศึกษาความละเอียดของอารมณ์ความเกิดดับของอารมณ์ก็เรียกร่วมกันว่าไม่ดีแล้วผมไม่ดีแล้วไม่อยากรู้สึกอย่างนี้ก็หาทางออกให้เร็วจะเป็นการระบายหรือจะเป็นการหนีจากตัวเองด้วยการบันเทิงด้วยวิธีต่างๆนั่นแหละนี้พอเราอยู่ในครอบครัวในลูกเราโตแล้วพวกเราอยู่กับพ่อแม่ด้วยนะพวกเรานี่ต้องพยายามเข้าใจความรู้สึกตัวเองให้มากแล้วพยายามเอาใจพ่อแม่ใส่ใจเราด้วยพยายามเข้าใจว่าทําไมพ่อแม่ท่านคิดอย่างนี้เพราะเรารู้แล้วว่าที่พ่อแม่ทําอะไรถ้ามีกฎอะไรท่านไม่ต้องด้วยความหวังดีต่อเราแน่นอนท่านทําด้วยความรักท่านก็ไม่มีผมประโยชน์ส่วนตัวท่านทําเพื่อเราแท้ๆแต่ถ้าหากว่าเราฝ่ายเราเป็นลูกไม่เห็นด้วยเราต้องทำจิตใจของเรา
ให้ให้เป็นกลางพูดด้วยอารมณ์ได้พ่อแม่ยิ่งไม่อยากฟังแล้วยิ่งมามองเราเป็นเด็กๆทีนี้เราเป็นผู้ใหญ่ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคําพูดของเราฟังความคิดของเราเราต้องรู้จักทําจิตใจของเราให้ดีใช่ไหมแล้วเมื่อจิตใจของเราปกติเราก็สามารถพูดเป็นเหตุเป็นผลทีนี้ถ้าเราพูดเป็นเหตุเป็นผลพ่อแม่ก็อยากจะฟังแล้วทีนี้เราก็เริ่มพูดว่าลูกก็เห็นอย่างนี้อย่างนี้คุณพ่อมันทำไมไม่ไม่เห็นด้วยแล้วก็พูดกันได้พูดกันใช้เหตุใช้ผลทั้งสองฝ่ายก็สบายใจใช่ไหมพ่อแม่ก็สบายใจว่าเออพูดกับลูกแบบเป็นผู้ใหญ่เลยพูดมีเหตุมีผลกันโอ้ผลคลายดีสำหรับลูกแล้วมันก็เป็นการทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นห่วงเราอยู่ตลอดเวลาที่เรา <coughs> เรา,เามันต่างกันตรงไหนมันต่างกันคนคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นลูกคุณพ่อพ่อ,พอแม่รู้สองอย่างหนึ่งเป็นลูกหนึ่งก็เป็นพ่อแม่แต่เรารู้จักอย่างเป็นลูกอย่างเดียวตั้งข้อมูลแล้วก็น้อยกว่าความเข้าใจก็น้อยกว่าแต่อีกอย่างหนึ่งในครอบครัวนี่มันเหมือนในในกองทัพไม่ใช่ว่าต่างคนตามทำตามใจโดยเองต้องมีผู้นำต้องมีผู้นำครอบครัวทีนี้เราเป็นลูกเราอยู่ในครอบครัวเพราะพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่ได้อยู่เพราะเราใช่ไหมมันต่างกันตรงนี้ด้วยแล้วเรื่องการหาเงินหาทองมาเลี้ยงไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเราเพราะฉะนั้นเราถือว่าท่านมีสิทธิที่จะจัดก,การบางสิ่งบางอย่างเพราะท่านเป็นผู้แต่งตั้งครอบครัวเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้เป็นผู้นำนั้นเราเป็นเหมือนก็เป็นลูกน้องแต่ว่าลูกน้องก็ยังมีสิทธิที่จะแสดงความรู้สึกออกมาบ้างเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเรามีส่วนร่วมอยู่ในครอบครัวและพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการมากที่สุดคือต้องการให้ลูกมีความสุขฉะนั้นเราก็ต้องพยายามคิดถึงความเป็นครอบครัวถ้าเราคิดแต่ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองชอบอะไรตัวเองไม่ชอบอะไรต่างคนต่างคิดอย่างนี้ครอบครัวไม่มีความสุขเลยใช่ไหมนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันเอ๊ะทำยังไงเราจึงจะอยู่อย่างมีความสุขได้สำคัญแล้วต้องมีการฝึกตัวเองเหมือนกันนะคุณต้องมีความอดทนบางสิ่งบางอย่างไม่อยากทำแต่ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่หลายสิ่งหลายอย่างพ่อแม่ก็ไม่ค่อยอยากทำหรอกแต่ก็ทำเพื่อลูกอย่างนี้เรียกว่าชุมชนของที่งดงามแต่ละคนไม่ได้คิดแต่เอาแต่ใจตัวเองในสมัยพุทธกาลพระท่านไปอยู่ป่าท่านจะอยู่กันสามองค์สีองค์สมัยก่อนนั้นสมัยพุทธกาลพระส่วนใหญ่ที่ที่เป็นพระผู้ใหญ่สี่วันไม่พูดคุยเลยต่างคนต่างภาวนาวันที่ห้าตอนเย็นก็เจอกันแล้วก็จะสนทนาธรรมตลอดคืนทุกหาวันหาค่ำสิบค่ำสิบหาค่ำตรงกลางคืนเป็นสนทนาธรรมนอกจากนั้นไม่คุยกันแต่ถึงจะไม่คุยกันต้องบอกว่าต้องอยู่ด้วยกันยังไงต้องอยู่ด้วยกันเหมือนน้ำน้ำสายน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์กับน้ำนมนมกับน้ำมันก็เข้ากันได้นั้นพระบอกว่าพระองค์ไหนกับจะบินดบาทก่อนเพื่อนก็จัดอาสนะจัดที่ฉันจัดน้ำจัดอะไรตัวอะไรคือต่างคนต่างกลับมาก็ฉันองค์เดียวองค์สุดท้ายนี่จะเป็นคนที่ทำความสะอาดคือ <coughs> คือไม่ใช่ว่าต้องต้องมีใครสั่งคือเห็นอะไรที่ควรจะทำก็ทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็เป็นความเป็นอยู่ของพระในสมัยพุทธกาลเป็นตัวอย่างที่ดีที่วัดน้องปาพงศ์เจ้าวาดองปัจจุบันชลุมพอเลี่ยมท่านจะอบรมพระมีทำมีประโยคหนึ่งที่ท่านพูดอยู่เสมอแต่มาชอบที่บอกว่าที่นี่นะไม่ใช่ว่ามีเจ้าวาดทุกอ,องค์เดียวทุกองค์ต้องเป็นเจ้าวาดด้วยกันคือเป็นเจ้าของอาวาด
คือเป็นผู้รับผิดชอบต่ออาวาสนี่เราอยู่ในครอบครัวทีจริงเราก็ถือว่าคุณพ่อแม่เป็นผู้นำนะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าเป็นเจ้าครอบครัวเหมือนกันคือเห็นสิ่งใดที่มันถือว่ามันสกปรกมันมันไม่ดีเอิดเราก็ทำเองเราก็มีเวลาเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำแล้วนะก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวบางวันเราก็เห็นคุณพ่อคุณแม่เหน็ดเหนื่อยเราก็มีอะไรจะจะรับใช้ท่านได้บ้างบางทีอะไรเล็กๆน้อยๆน้อยชนน้ำร้อนทำทำอะไรเล็กๆน้อยๆโอ้พ่อแม่ชื่นใจว่าเรากลับมาจากที่ทำงานเน็ดเหนื่อยลูกก็ยังเห็นใจเราได้แต่ถ้าพ่อแม่กลับจากที่ทำงานพอเดินเข้ามาลูกก็วิ่งมาอยากได้นั่นอยากได้นี่โอ้ยเหนื่อยมากอย่างนี้นั้นสำคัญมากคือการเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจท่านใส่ใจเราพ่อแม่ก็มีอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วคอยจะเอาใจลูกใส่ใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับลูกนี้บางทีไม่มาเองต้องฝึกตัวเองให้ค่อยคิดถึงคนอื่นเอาใจน้องมาใส่ใจพี่เอาใจพี่ใส่ใจน้องเอาใจขอบคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจลูกอย่างนี้พยายามเข้าใจกันเพราะความสามัคคีที่ต้องการเกิดจากความเข้าใจกันและเกิดจากความสัมรวมด้วยบางทีก็มีอารมณ์รุนแรงอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งทำอะไรทำให้จิตใจเราปกติก่อนจึงคอยพูดทิ้งจะเป็นเรื่องที่เรากับพ่อแม่ไม่ไม่คอยจะเข้าใจกันและไม่คอยจะตรงกันต้องดูกาและเทศะเวลาไหนควรจะพูดพูดยังไงท่านบอกให้พูดมีคําพูดที่ดีเนี่ยมีมีลักษณะห้าประการพูดความจริงพูดความจริงที่เป็นประโยชน์พูดความจริงที่เป็นประโยชน์ถูกกาและเทศะสถานที่ในเวลาสมควรพูดด้วยความหวังดีแล้วก็พูดอย่างสุภาพอ่อนโยนเนี่ยของภาษาไทยมันก็มีดีแต่ภาษาอังกฤษไม่มีมีคำว่าครับกับคำว่าคะภาษาอังกฤษนี่จนมากไม่มีเลยนะพวกนี้ภาษาอังกฤษมันจึงห้วนห้วนนะแต่ภาษาไทยนี่เพราะมากเพราะเนี่ยแค่เติมคำว่าครับตอนท้ายเติมคำว่าคะตอนท้ายเพราะทันทีเห็นไหมแล้วคำว่าครับเป็นเครื่องเตือนสติคำว่าคาเป็นเครื่องตื่นสติเพราะว่าเหมือนก็จะตื่นสติให้เราสุภาพเหมือนกับพระเราเวลาอาตมาไปอยู่กับลุงพ่อชาใหม่ๆเดี๋ยวเราก็ต้องสอนเวลาเราพูดกับผู้ใหญ่ต้องยกไว้ไว้เหมือนจะพูดเราที่แรกว่าเอ๊ะทำไมเพื่ออะไรแล้วก็เข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเราหยกไว้ไว้ไหนจะพูดจะพูดเรื่อยเปื่อยนี่ว่าพูดไม่ได้หรือคือมันบังคับให้เราต้องพูดมีสติจะพูดไปพูดไปมันพูดไม่ได้นะมันมันก็เป็นอุบายที่จะทำให้มีสติในการพูดนั้นนี่คือพูดกับพ่อแม่ไม่ต้องหยกมือไหว้ตลอดหรอกแต่ว่าสิ่งที่ช่วยได้ก็คำว่าครับคำว่าคะนี่เราก็ดูตัวอย่างในตัวอย่างของเราก็มีครูอ้อนครูวิทิตสามีภรรยาอยู่ด้วยกันสิบอาตมาก็รู้จักตั้งยี่สิบปีพูดโดยการโอ้หมดน่าฟังมากสามีพันธยาพูดการเพราะมากเพราะอยู่เสมอบางทีเขาผ่อนคลายก็ไม่รู้อาตมานั่งฟังก็ก็ยังเพราะอยู่ไม่ใช่เพราะเพราะอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์เนี่ยมีตัวอย่างระวังสามีกับพันธยาให้พูดด้วยความเคารพให้ความรักที่เรามีอยู่แสดงออกในคำพูดด้วยในการกิริยาอาการไม่ใช่ว่าเพราะรักแล้วพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรเขาเป็นแฟนของเราอยู่แล้วจังมันนั่นไม่ได้นั้นเราเป็นลูกเราก็มีความกระตันยูเรารักพ่อรักแม่ก็ให้ความรักพ่อรักแม่แสดงออกในกิริยาท่าทางในการพูดการจาด้วยอย่างนี้เราจะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขอ้าวแล้ววันนี้ก็คงได้พอสมควรเกี่ยวเวลาก็ฝากข้อคิดไว้เพียงแค่นี้ค่ะ
ท่านนามยังโอวาชคาท่าสาธุการังพานาเสสาธุ